どこ行くのサンプルの上野にあるジムです、うんはい、朝行くようになったジムはいジムそうが治って楽ですね。はい。ああ。その、はい、体の体重とか。あ、いや、まあいい感じですね。まあなんか、そうその四月の場所の時は、あとさ名古屋、うんうん、新宿上がった時は一気に増えすぎちゃって、うん、一気に百六十バーンと超えたんで、腰が痛かったんです。今ちょっとずつあの増やしてるんで。<笑>腰とかは楽ですね。今何キロなんですか？まあ百五十八ぐらいです。五十八。場所休み終わりが百五十四とかで、百五十八ぐらいで。場所休みは百六十ぐらい。百六十ぐらいで望みたいな。そうですね。体重変化が自由自在なんですね。自由いやいやいやまあ調整しなきゃねいけないですよね。プロですからね。<笑>その前までは。まあ、リハビリで、まあ、治療してジムでその膝の周りの筋肉トレーニングとかやってたんですけど駒場所からもうリハビリでもトレーニングしてでジムでもトレーニングしてみたいなあとはちょっと膝下半身もウエイトあのスクワットとかもやるようにしたりとかあのエクステンションとかそのマシン使ってやるようにしたりとか前まで自重であのランチとか。えー、ブラジルのスカートだったんですけど、重り持ってやるようになって、うん、まあちょっとずつ、はい、でメニューを変えて足を結構重点的に、そうですね。なんか変えないと、うん、まあ勝てなかったんで、うんうん、なんかなんか勝てなかったってことで多分なんか変えないといけないんだなと思って、うん、師匠からもあの言われたので、うんまあ、できないことばっかりだとダメだからっていうのがあると思うので、ちょっとできるやつを増やしてってみたいな。今日何もないんで、うん、夜も夜も何もないですね、うん、今日と木曜はあの何も入れないようにしてましたもう、まあ、バンバンバンバン入れないですね、うん、ちょっと自分の休みの時間も取らなきゃいけないな、うんうん、いや今場所そんなにですよ一、うん、人カラオケ行ったりとか行ってるね一<笑>人カラオケ一人カラオケ、うん昨日休みで、俺がゲしてきたんで、俺が二人で、その二人に話しましえ、そうなの？行ったんですかみたいな顔すんなよ。嘘つかれてる。何がそれ？飯ですか？いや分かんない。なんか,かけ、あ、行ったっす。あ、行った電話で、そうそう、ひろいごなデートって言ったら、うん、あの、あ、一緒みたいな感じで。二人でお出かけしてきました。デートして、デートしてきた。どこにどこに？ジャパニーズ築地です。築地。<笑>まあ、おいおい、おいおいで、うんうん、おいおい、後でじゃあ、あの、おいおい、あいやーって感じで、あいやーって感じで、ちょっと、おいおい行きます。<笑>あれちゃんこバンダルトだってソーマですソーマソーマソーマ深夜深夜っす、うん、さっきジム行ってたよねそうっすねジム行っちゃったんでうん一人でやるのまあできるとこまでですねうーんうできちゃうんじゃない全部一人でまあできると思うんですけどね鍋。ああ、舞茸ね、でかいやつ。舞茸です。まだあったんだ。みーちゃん、漫画って結構見るよね。漫画っすか。うん。見ないです。あ、見ない。はい。読まない。アニメは。見ないです。見ない。はい、そっか。じゃ、そんなに。この話題してもダメか
僕に聞いても多分何も返ってこないですカツラムしないんだしないっすよできないっすよ<笑>できるでしょそこまで僕リンゴの皮も動けないですからねそうなのリンゴの皮むく時でもピーラーすうーんまあ便利だしねうん安全でなんならめんどくさい時皮ごと食べるっす<笑>リンゴはうーんなんか今日筋トレだったじゃないはいやっぱこっちから見てたらさやっぱケンちゃん一番こうちゃんとやってるっていうかさ、はい、下半身の,その屈伸とかさ、はい、一番深くやってるね本当ですかうんすなんか真面目にやってるっていう感じがすげえあるホンですかうんこれ見てる人も分かると思うけどね鍋用の大根にんじんそうが今巡業行ってるんだっけ。そうっす。最近連絡しないんで。うん。大丈夫ですかね。いや、どうなんだろう。やっぱ巡業。行く前と後じゃ、全然違う。僕は違かったっすけどね。うん。なんかすごい声を出すようになってたよね、帰ってきたら。はい。一人でちゃんこ番やることも多いの。いや、ないっすねたまたまたまたまっすうん一人だと静かだねはい静かっすねたまにはいいんじゃないですかうんたまにはいいんじゃないですかたまにはいいねー小学校の頃はどんな子供だったの小学校の頃はどんな子だったんですかねめっちゃ遊ぶ子だったと思うんですけど遊ぶ、はい休み時間とか、絶対外で遊ぶ。体を動かして。はい、何して遊んでたの？かくれんぼとかする。かくれんぼ。まあそうだ。鬼ごっこよりはかくれんぼのが多かったですね。なんかかくれる場所いっぱいあったんで、小学校。僕走れないんで。え？小学校の頃から？いや走れてたんですけど、うん、遅かったじゃないですか。やっぱり体でかかったんで。あ、やっぱその時からでかかった小学校の時も小学校六年生でかかったっすね何キロぐらいあったの百十キロぐらいあったんじゃないですか<笑>結構ね小六の百十キロ百八十センチぐらい百八十センチあったんでおおでか小六で、えー、中学校入学で百八十点ちょいだったんでうんもう小六だったら百もう八十はあったっすでかいね隠れらんないじゃんいいやいや、隠れられる場所があったんですよ<笑>ああそうえ今何センチ ?85 ぐらいですああ 85? そうっすそんなそんなある昔のあだ名は何だったの同級生たちはケントって呼んでたんですけどああケントケント中学校の頃はベイマックスとかって言われてたんですけどベイマックス<笑>でかいからあとウィンドブレーカーあるあるじゃないですか、うん、あれウィンドブレーカー僕真っ白だったんですよ、うん、上下真っ白のウィンドブレーカー着てくと VMAX って言われてたんですよ<笑>安心感あったんじゃない<笑>そうなんですかね、うん、で相撲をやり始めるのか初めは小学校五年生です小五、はい、小五でなんでたまたまですあの県内の大会でうん体がでかかったんで、うん、たまたま小学校の時誘われて、うん、相撲始めたのがきっかけですうん誰に誘われたの小学校の先生です小学校の先生なんかその学校対抗みたいな大会があって、うんうん、その小学校の大会に出た時に、うん、たまたまその団体とか優勝して個人とかも個人も優勝したの相撲をやったことなくて、うん、初心者でで、ちょっと楽しくて、うん、相撲のほうが柔道やってたんですけどもともとで相撲のほうが楽しくて、うん、相撲やりたいってお父さんに言って、うん、で相撲やらせてもらって、うん、感じですね、うん、小学校の時の
その団体のメンバーとかもすごかったです、うん、ど,どんな人だったの一人以外もこの部屋にいます全員5人制で僕と長田の関と、うん、ンタさんと、うん、シーですうん同じ小学校で,あれで年齢は違うよね2人とも上1個上です2人が1個上で深夜が2つ下,つ下、はい、その前柔道やってたんだね柔道やってたっすお父さんも柔道強かったんでお父さんお父さん柔道やっててでその結構小六ぐらいまではやったんですけど、うん、でもそこから相撲の方、相撲をやり始めるのってさ、はい、部活があるわけじゃないじゃん。そうっす。その時は、うん、チクラブチームあの三田さんのお父さんがやってるんですけど、うん、そのクラブチームで、うん、やってました。相撲楽しかった？相撲楽しかったです。うんちょっとその最初に出した結果が忘れられないんじゃないですかそうですね、嬉しかったですね、うん、結果だとモチベーションになるよねはい中学校でもずっと相撲やってそうですね、中学校もずっと相撲やってそのクラブチームで部活であ部活はい中学校、その若草中学校ん若草中って言うんですけどうんそこはもうあの、三田先生の監督でやってたんで、うん、相撲部があったんですよ。ああ、クラブチームとは別にそこの監督そうそうそうでクラブチームの時もその中学校の相撲場に行ってやってたんですけど。うん、ああ、そうなんだね。そうそうちゃんと立派な稽古があって、えー、それで中学校相撲頑張って、なんか結果みたいなのがあったの。結果は、個人ではそんな残せなかったですけど、うん、まあ、県内の大会とかでは優勝とか何回かあったんですけど、うん、関東大会、3位だったり、うん、3年生最後は優勝、団体優勝したり、うんうん、全国は3位ですかね、都道府県大会ってあるんですけど、その大会も3位で。うんうんまあちょこちょこ成績は残ってたのかなうんでも弟の代が優勝したんでうんそれでなんで双子屋を部屋に入門しようと思ったのあのその道場に師匠が僕、うん、結構見に来てくださってたんで,、うんうん、でずっと誘ってもらってたんでうん行こうかなって。でも相撲をねプロでやると結構な覚悟がいったんじゃないまあいやでも、うん、なんかこの人は多分緊張とかするんだと思うんですけど、うん、楽しみだったんですねあそうなの稽古どんな稽古するのか楽しみだったんですけど僕は実際やってみてどうだったのプロ入って最初はうんなんかまあ、その時は藤島部屋でやってたんですけど、うんうん、なんか、学生相撲とはやっぱり違うんだなって思って、まあ、そうですね、思ったのが一番大きかったですね。何が違ったのえー、何が違かったんですかね、その四股の数とかも近かったですね、基、う、礎、ん、運動も違かったし。うんうん自分も相撲取ってない間とかは兄弟子の相撲を見て勉強したりしてたんで、うんうんうん、立ち合いの重さっていうか、うん、圧力とかも違うじゃないですか、うんうん、で勉強する勉強してたっすね今22歳、はい、6年22になりますねまだ21歳おお、入って六年ぐらい。七年目。七年目。突入したんですかね。うん
。なんでそんなに相撲を頑張れるの。で頑張れるんですか。応援してくれる人がいるからです。好きなんで、単純にその場。ああ、楽しい。楽しいです。ああ。相撲見,見るの見るのも好きなんで。うんうん。YouTube とかも見ちゃう見ちゃうぐらい好きです。ああ。本当好きなんだねじゃあ。巡業とかも、うん、YouTube で稽古風景とかあるんですけど、うん、そういうの楽しみなんですよ。へえ。稽古総見とか。メニューを決めた？まあ、<笑>とりあえずなんかやろうかなって。スケットいらない？大丈夫？スケットですか？うん、終わる？大丈夫かもしれないまあ、大体ラブスうん。米とか食べますうん。食べ揚げ出し豆腐、はい、一番好きなの揚げ出し豆腐一番っていうかめっちゃ好きっすねいや違うもう一番もう最後もういわゆる最後の晩餐で何寿司っす寿司じゃあ寿司じゃん<笑>肉じゃないじゃん<笑>肉か寿司っすよね寿司は何が好きなのイカっすイカイカタコイカタコ、うん、イカタコ交互で何か見てる五十巻。交互ですよね。うん、全然いけると思います。<笑>寿司何巻までいけるの。一番食べた時、一人ですか。一人で。一番食べた時。六十五とか。うん。六十五皿。うん。七十皿ぐらい。皿。皿。一皿二巻の。そうそうそう。回転寿司とか。ってことだね、じゃあ130巻とかってことだよ。すごいね。玉ねぎになりますやっぱ食うね。食べてるんです。軽いですね。あのそれ以外にうどんとかも食べるんです。<笑>茶碗蒸しは絶対食べるし。三個,個ぐらい食べるし。二<笑>三個食べるし。金町の浜寿司も行くの行くし行くし。ごめん、拾っていきましょう,あそう先生もいっぱい食べる食べるっすねうんなんかさ、ああいうところでシャリ半分みたいなやつあるじゃんあるっすあるっすああいうのってやるのやんないっすよ<笑>シャリ半分はやんないっすよあ、そうあこれ何カレーコスおお、珍しいねこんなのあるのいただいてるっすねうんいただいてるっすねラッチェ、カレールうまそううん、具だくさんいいと思います。これが入れます。はい。どうも決めた？はい、煮物にしようかな。うん得意料理ってなんだっけ？に、国だっけ？あ、この前レシピ出しちゃったね。
。なんかでも、なんだっけ。クリームシチューも得意って,ってなかった。あ、得意っすよ。そうだよね。あ,あ、前作ってたね。前作ってます。あの関取衆のさ、竹、はい、にってあるじゃん、なんか。はい、あの中って何が入ってるの。締め込みっす、ね。だけ締め込みとか下がりとか、うん、テーピングとか、うん、あとは化粧マスですうんあと場所で使うものですねストレッチ器具だったり、うんうん、バスタオルハンドタオル、うん、あれに入れなきゃいけないのそうですうん,なんかいわゆるその普通の人でいうスーツケースみたいな、まあ、個人の荷物を入れてみたいな場所とか巡業で使うものしか入れないですけど、ねうん、私服が入ってたりはしないですねああなるほどねあと泥着ですねうーん泥着とかは入れますけど泥着ってなんで泥っていうの泥のもむきくるからです稽古,稽古終わってからとか泥のままそうっすあのぶつかりとか転がるじゃないですか、うんうん、そのまま着るから汚れてもいいようにの泥着ですあそういう意味なのあああれはじゃあ、場所があるたびに、持ってってるのいや、取り行きます。回収しに来るんで、トラックが。え、どういうことえ部屋に回収しに来てくれるんですよ。毎朝場所前の金曜日とかに、うん、あの、来るんですよ。トラックが回収しに来て。うんうんうん。で、まだ選手楽終わったら、うん、開けに上持ってって、みたいな感じで。で、場所中は会場に置きっぱなし。あそっちは会場に行ったんですよ。巡業中は？まああのトラックス、大型トラックが、うん、その各地方に乗っけて回るんです。一緒に。ペタなんかいろいろ知ってるね。何でも知ってるね。あげにですか？のこととかなんかドロギとか。まあまあドロギとかはみんな知ってますね。え？その土俵のさ、直径は知ってるのそれは知らないです<笑>これなんかもう三四回やってるからあ、やってるっす<笑>まだ覚えてない覚えてないっす、ね、覚えて忘れちゃったいや、調べたんすけどねもう調べた、はい、思い出したそうですえっと、これだけ三四メーターぐらいだっけ三メーター三メーター三メーター五十五十？三メーター五十。いや、それはないかあ全然違う。4メーター55センチだって。<笑>全然違う。もうすぐ九州だね。はい。楽しみ？あ、そうっす、ね。やっぱ食べ物とか楽しみになってくる。はい。うん、この何々美味しいですみたいな。それどうしよう。九州ですか？うん。博多駅なの中の。うん。たい焼きはうまいっす。なんでとこ。わかんないっす。<笑>それは、ね、東京じゃないとこなの。ないと思うんです。なんかお好み焼きたい焼きとかあるんですよ。うんうん、ハムエッグだったり、うんうん、唐揚げとか、うん。美味しいんですよ。確かバスターミナルの方だったんですよ。そうだっけ。なんか。暇そうな人が見てる。<笑>手伝おうとしてくれてんじゃないのか。大丈夫ですかっていう。顔だと思うよ、あれ。そうだよね。ほら。手伝ってあげて。手伝いますか。ね、うん、それどうですか。いや、卵は特に。綺麗に割ればいいですか。え、卵。焼きです。目玉です。目玉。目玉にするから。八個ぐらいでいいですか、じゃあ。あれ。優しいね。今日ちゃんこまんじゃないのに。そうですね。お手伝い。まあ、結構、優しさで売ってるんで。ああ、優しさ。キャラのね。<笑>そうですね。うん。こんなこと、なんでこんな匂いするんだろう。いい匂いするす。いい匂いするいい匂いかな
んちゃん怒ることってあるのまあいいっすねうんなんか温厚そうだよね温厚っすか温厚なんだけね煮物に使おうかなってうんまずご飯でもよかったっすねもうおかみさんの技を取っちゃうおかみさんの技を取っちゃうまいっすよねやっぱり仲いいの。仲いいですか。なんか返してくれない。仲<笑><笑>いいと思います。これいいですか。いるちょっと。二人で出かけたことはある。あ、二人で。なんかさ、浜寿司なんか行ったっつってなかった。行ったっす。足休みの。火曜日に。行ったっす。うん、火曜日。あ、月曜日。いや、月曜日。一緒に出かけましたうん、ですねいや、その時は俺なんかバチバチ何しに行ったのいや、二人で飲みに行きましたお何話すの、二人で行って何話すのいろんな話ですいや、それはいろいろだろうけどさなんだろうどんな話したっけ。なんだろう。なになになに。いや、なんか、なんか、直樹が伝わってるんですよ。<笑>いや、失礼します。インストキカタクリック完成してます。はい。ですです。今日の題名考えてたんですよ。うんうん、ワ,ンワンオペの班長。で、左側に忙しい。うん、どうですか。<笑>ダメですか。ケンさんが忙しそうな顔してるのがさんです。あ、う、つ、ん。はい。ちゃんここ直してよみたいなないの。一緒に出かけたら、うん、歩きすぎ。何<笑>歩きすぎる。そんなある。いろんなとこ行きすぎ。歩かないで楽しいとこないんだ。いや僕はゆっくりしたいんですよ。ゆっくりしたやん。してない。<笑>したやん。ケンさんとよく行き先とか決めて、うん、お台場行くってなったら、うん、ショッピングモールなんて多分。十分ぐらい回って、うん、もう他のとこすぐどっか行っちゃう。<笑>あの時一緒にゆっくりしたやんけ。飲んで、まあ足パンパン。ま
ショッピングモールでどこダイバーシティそうあそうそうそうあ15分ぐらいしかいろいろ行ったっすよ15分<笑>あそこ15分で終わっちゃった終わっちゃったっすゲーセンとか行かないのゲーセン行かないですね行かないじゃあ見るもんなくないないです服とかもだってねガンダム見て<笑><笑>観覧車乗ったっすね。観覧車二人で乗ったの。はい。<笑>え、ちゃんと回った。回ったっす。<笑>ちょっと遅いかな。で、なんか。その日こいつ、あの、俺ちょっと観覧車ちょっとあの、ちょっと入れるの苦手なんですよ。うん、うん。わざとやらしてくれるんですよ。ちょっと一回ちぎです。ちぎです。観覧車よく二人で乗ったね。逆にそこしかなかったっすもんね。え、その時のさ、写真とかってないの。あない観覧車ないあ,あ観覧車観覧車、まあ、あったんですけど、うん、前の携帯なんでなくなっちゃったんです引き継ぎできなかったんですよ、うん、だから写真全部消えちゃったんです消えたんだ僕写真あんま見ないんで<笑>写真いらない人なんだあそうなんだこれ肉なんか切りますあと何作るんですかダメじゃねダメいいんじゃないですかえ、肉じゃ鳥でいいですか鳥でいい力士ってさ、はい、裸足多いじゃんはいだから靴とかさ、履くとさ、はい、ちょっとなんか違和感みたいな感じってあるの僕はもう、シーン、普通に、なんですか、暑いんで履きたくないんですけど、うん、うんもうやっぱサンダルが一番動きやすいじゃないですかうん、僕的には動,が動きやすいんで、うん、ずっとサンダルですけど、本当は外もサンダル、素足で行きたいぐらい素足、素足はちょっと、痛い、痛い、うんうん、でも、靴好きな人もいるんで、そこはみんなバルバルじゃないですか、うん、みんなディズニー行ったりするのあ行きますね、あ行くんだそういうのが好き、あそうだ。富士急ハイランドとか行ったっすよ。ハイクルさんとか。あ、そうなんだ。ディズニー行ったらさ、ちゃんと耳とかつけるの。つけた時もありました。うん。誰のやつつけるの。ミ、ミニーです。ミニー、なんで。ミニーちゃん。なんでミニーなの。なんか受け狙いっすね。ああ、それで滑った。え<笑>、いや、滑ったって。え、そう、玉ねぎ炒め使いますよね。あ、そう、玉ねぎ置いてこう。先生はディズニー行かないの。ディズニーは好きじゃないですね。好きじゃないです。好きじゃない。ディズニーさんは歩きたくないってこと。いや人混み多い。し<笑>最近なんかあ直してほしいとかあるっすわ。あねねなんか前前までなんか一緒に行こうって言ってたとこ、うん、ちゃんと行ってくれてたのにもう行かなくなったっすこいつ。顔でとか。ああ。面倒くさいです。面倒くさい。こんな面倒くさいなんて言ってなかったっすか。前は。前はもうあなんか携帯のルーレットまで出して。うん候補決めて、うん、そこ当たったのでいきますかとかって言ってたんですよ、うん、今そんなんないっす<笑>もう行こうって言ったらちょ,ちょっと無理っすね<笑>どうしたら何があったのいやもうシンプルめんどくさいお台場なんて行ってたのにな一緒に東京タワーも行ったっすね行ったよそっちのクリーム食ったら嬉しいな<笑>なんかいいじゃん人って変わるんだよねなんかあれ焼肉のタレってなかったっけ焼肉のタレあると思う下にあるっしょそれ焼肉のタレの味付けしょえでもこの間整理したっすもんねどうしたそもそもないですどうしますかケチャップない空いてるやつないです空いてるやつもないケチャップないケチャップないケチャップないケチャップないケチャップないこれにいったらそこですあ,あれいいなあれいいなあれいいなあれいいなあれいいなあれいいなあれいいなあれいいいいこれ
これ味付けどうするのポン酢っすポン酢鶏肉ポン酢
はい、いいっすね。今度。え、桜井さんですか。うん、いや、これは、あの、僕らの話です。はい。ああ後に。うん。まあ、エンドと解散して。うん、それは。あの、足つぼマッサージできました。ちょっと待って、足つば。足つばって。ありますよ。力士、いや、いや、足つばあるだろうけど、その。力士の足って、すんごい硬いじゃないですか。はい。つぼ、ちゃんと効くんですか。あ、なんか。これ、おすすめやってもらったんですけど。うんえー、指で押さえるんですか。指で押さえましたよ。この、この足。あ、指で押さえましたよ。全然、くたばってました、ね。めっちゃ硬そう。あ、でも、悶絶はしなかったです。鳥肌立つなぐらいで。うん、鳥肌。いやめっちゃいいリフレッシュになりましたうなじゅうですね。うんあの
読書。読書しよう。読書。読書。読書。読書。読書。読書。読書。読書。読書。読書。読書。読書。読書。読書。読書。読書。読書。読書。読書。読書。読書。読書。読書。読書。読書。読書。読書。読書。読書。読書。読
まあ稽古場通りに積もとれば、うん、ここら辺のメンバーは、うん、いい成績残せると思ってます、うんはい、なるほど先場所は9月、はい、僕初めてあの大相撲見させてもらったんです、はい、お客さんすごかったですねもうチケットがなかなか取れない状況にありますし、うんうんうんまあ、表で、うん、こう入,り入れなくてですねあの、まあ、力士もね一目見ようと、うんうんまあ、入り待ちで町の、うん、方々もねたくさんいるみたいですけど、うんうん、あの入れないから、まあ、あのいろんなね関取衆や力士とねこう写真なり握手、うんうん、なりやっぱり求める、ね、方もいるんですけど。うんうんまあ、基本、入り待ちっていうのはこれからね、相撲をやっぱり土俵でね、真剣勝負やるわけですからあんまり入りの時はまあそういうのを求められるとうんまあ力士もね、集中しきれないところがあるのでまあうちの力士に限ってはあの土俵、ね、まあ入り待ちのお客さんに対してはちょっと申し訳ないけど写真や握手はね。お断りしなさいと指導しています、まあ、相撲が終わればね勝った力士とかはねこうファンサービスとかねする人も多いですけど、まあ、うちはね勝っても負けてもファンサービスはしっかりやりなさいと、まあ、指導してるんで、まあ、ちょっとねあの出待ちの方で、えー、写真やね握手とか、まあ、していただきたいかなと思いますけどね。うんそれぐらい今人がありがたいことに多い状況ですね、はい、真剣勝負で戦いに行ってるからやっぱそこら辺は集中させてあげたいそうですね,ですねやっぱりね戦う前ですからね、うんうん、それでね、えー、人生変わりますんで、うん、ちなみにその巡業の時とかはまたそういうのって変わったりするんですか巡業の時はねあのーうん、まあ、えー、本場所と違ってまあねあのー、地域とかね方々とまああのー交流しながら、うんうん、こうねこうね巡業やりますんで、うんまあ、写真、まあ、今ねあの力士たちもすごく写真撮影とかね、うん、サービス精神旺盛な力士が多いので、うんまあ、そういう時はもうどんどん、うん、もうサインでも握手でも写真でもね、うんえー、お願いしてやれればいいのかなと。ただあの稽古中とかはね、あの基本は本当は良くないので、それでもいいよって言ってくる、ね、力士もいるんで、うんえーまあ、そういうのをうまく見極めながら、うんはい、の対応ですかね。うんはい、そうかもう九州が今年も最後になるんですよね。そうですね、うんまあ、あの最初のやっぱり1年初めの東京の初場所ね、うん、と、うんえー、この九州っていうのはね、うんまあ、いつも以上に締めですから。まあ、あの気合い入りますよね、はい、九州場所もチケットもね、まあ、もうほぼない状態と聞いてますんで、うん、たくさんのまた、ね、お客さんがいらっしゃるので、1年ね、うんまあ、締めの場所でいい成績残して、新年迎えられたらなと思いますので、応援よろしくお願いします。ここいいいいいいでですすすよ柔らかいですよおいしいですうまっ美味しいトレビアン美味しいです美味しい嬉しいビタミン C ですねおもちゃでしょ